。在清朝的后宫中，有这么一位 girl， 生前呢风光无限，死了还被封为皇后。这都不算啥，关键是在死后的一百五十三年呢，容颜不变，面目如生，甚至还有笑容。天哪，这不是慈禧的愿望吗？不过慈禧的尸身最惨，被盗墓贼直接炸烂了。那这位死了一百多年，容颜不变的 lady， 她是谁呢？一九二八年，孙殿英揭开了清东陵坟墓的时候，先把慈禧的地宫洗劫一空，然后呢，又进入了另外一个陵寝，这个陵寝叫做地宫六人天团。嘿嘿，为啥叫？六人天团呢，因为里面就是我们熟知的大人物呀。里面的位置摆放长这个样子，中间这位经过认证是乾隆本龙，剩下五位尸体通通为女尸，那我们就知道这五个陪葬的都是谁了。和乾隆陪葬的无非是白月光娘娘正牌皇后，还有魏家氏死后封的皇后，剩下三位皇贵妃分别是高贵妃、嘉贵妃和给乾隆生下第一个孩子的哲敏皇贵妃。那这几个女人是如何排位的呢？很显然，乾隆在中间两边呀，肯定是位置最高的两位皇后。古代呢，以左为尊，所以正牌皇后孝乾肯定在乾隆左手边啦。而右手边的这位肯定是魏家是没错了。正是这个棺椁内的尸身，皮肉俱存，容颜未变，所以呢，我们得知这位就是魏璨 P.S. 魏彦婉 P.S. 魏家氏啦。当时的情况是这样。孙殿英带人进入了这个陵寝内啊，在搜刮金银珠宝的时候，把一具保存完好的女尸搬出棺内。我想当时打开的人应该是吓尿了吧。剩下的其他五具尸体都成了尸骨。皇家陵寝被糟蹋之后，被当时的末代皇帝溥仪得知后，他在愤怒的同时派人去善后了。善后组的人发现魏家氏尸身的时候，也同样是惊呆了。一个工作人员在《东陵记事诗》中这么描述。于石床西两棺之间，密得衣服玉体一躯，毫无损伤。虽龙袖暗旧，犹完好。足下有绣凤黄靴二，竹衣络衣，一耳坠环耳犹存。为发似被拔脱者，竟沈清年貌，即齿未全落，又遗科略有皱纹，带在五十以上。按照这个记载，我们可以想象一下啊，死后一百五十三年后的魏家氏，身穿黄色龙袍，皮肉俱存，甚至还有微笑的表情，一只脚上有鞋，一只已经掉了。耳环也保留着一个，这里就出现矛盾点了。为啥在同一屋檐下，<笑>在同一屋檐下，乾隆包括其他四位嫔妃的尸身都变成了白骨，为啥只有魏家氏的尸身不腐呢？大家的问号。看过《延禧攻略》的宝宝大概还记得，在七十集中，魏璎珞为了救永琪就中毒了，眼看就要嗝屁，在紧要关头呢，傅恒用生命的代价从缅甸摘下了生心草。What is 生心草呢？海兰茶说了，那叫定颜丹。不仅能解毒，还可以保持容颜不变，青春永驻。不会吧？编剧还真的给魏家氏的尸身不腐编了个合适的理由哎！给《延禧攻略》的编剧点一下赞啊！除了《延禧攻略》，《如懿传》的编剧也给魏家氏的不腐之身编了理由。最终，魏彦婉临死前呢，一直被猛灌毒药，常年喝毒药的人死了之后有可能不腐。你们说说，同一个历史原型，一个喝养颜药，一个喝毒药，偏差还真是大呢。嗯，你们细想，这或许就是《延禧攻略》和《如懿传》被下架的原因吧。胡编乱造呀！事实上呢，在清史中还有一个女尸和魏家氏一样拥有不腐之身。这个嫔妃和魏家氏相差了三代，是同治皇帝的皇后孝哲一皇后，也就是我常说的阿鲁特氏。当时的皇家并没有特意的追求密封啊，或者是防腐这一类，要不然该完好无损的应该是皇帝才对啊。为什么至今只有两位女性保持了皮肉俱存呢？咱们一一来解析。魏家氏的不腐之身，其实跟他死前的饮食是有关的。魏家氏当年在乾隆三十九年就生病了，生病后呢，一直住在养心殿养病。这里大家注意，养心殿呢是乾隆居住的地方哦。后妃能够和天子住在同一殿，可见这在当时是多么受重视。乾隆为什么会这么重视魏家氏呢？有两点：第一，他会生啊，他一共给乾隆生了六个娃，四个阿哥，两个公主。在清史中，生过六个孩子的只有三个嫔妃。一个是康熙 boy 的荣妃，一个是康熙 boy 的德妃，第三个就是乾隆 boy 的令妃了
。后宫传奇未家事就讲到这里啦，咱们下期再见喽。杀疯啦！某瓣评分最高的八部宝藏古装剧，熬夜都要追完。二零零七年《大明王朝》一五六六九点八分。无论过去多少年，这部剧的评分一直位居某瓣榜首，《大明王朝》才是最好的国产历史古装剧。一群老戏骨深刻的演绎了权谋和帝王之道，他的台词才是真正的权力游戏。权力顶端的嘉靖是至阴至柔的君王，权力底端的海瑞是至阳至刚的大臣，两个人是生生不息的原动力，互相羁绊，每一次发力都能搅动大明朝局。每一次对决都能惊天动地。本来导演想让陈宝国来演海瑞，结果他看完剧后只想演嘉靖，也得亏是陈宝国才演活了这个角色。包括王劲松、倪大红、黄志忠等实力派，每一个角色都刻画的入木三分。一九八七年，《红楼梦》九点七分，《红楼梦》好看是因为它包罗万象，从饮食到服化道，再到人生价值观，每个细节剧中都有体现。林黛玉知世故却不圆滑，她待人掏心掏肺，用情至深。薛宝钗虽才华横溢，美艳。端庄，却也有人觉得他虚情假意。每个人生阶段读《红楼梦》都有不一样的感觉。《红楼梦》好看，因为它文学价值极高，角色形象立体，未见其人先闻其笑。王熙凤一出场就是鲜活生动的模样。《红楼梦》人物众多，千人千面，元春端庄，迎春柔弱，探春精明，惜春倦介。每一个人物性格都在省亲、抄家等事件中刻画的淋漓尽致。《红楼梦》没有选择大明星，而是请来了一群新人，艰苦训练三年，这才有了最经典的一版。一九八六年，《西游记》九点七分。小时候谁还没看过《西游记》《三打白骨精》《去精女儿国》《偷吃人参果》等等的呀？每一个故事我们都耳熟能详。为了能呈现出最好的视觉画面，杨洁带着全剧组走遍中国，历时六年才完成拍摄。《西游记》之所以脍炙人口，不仅仅是精致的服化道，还有发人深省的人生哲理和去除邪恶、传递正能量。这个宝藏剧里群星荟萃，有李玲玉、赵丽蓉、周琳等，每一个实力派都把角色演绎得出神入化。二零零六年。《武林外传》九点六分，一部古装情景喜剧巅峰之作，大到主演，小到配角，每个人都在演戏，却让观众时时刻刻都沉浸在剧情里。这个剧的构思非常巧妙，把古装剧、情景剧、喜剧融为一体。更为重要的是，他将当下流行的网络语言、流行歌曲、综艺节目等讽刺了栖霞镇的某些不良风气，又弘扬了侠义精神。同福客栈里的故事没有落幕，欢笑还在上演。播出十七年，依旧是我的下饭神剧。一集入坑，从《三国演义》到《琅琊榜》。高质量国产古装剧，你都看全了吗？继续盘点某版高分古装剧。一九九四年，《三国演义》九点六分。想要还原经典原著有多难？《三国演义》拍摄时的困难，你绝对想不到。这部剧在拍摄期间遇到了重重困难，大到摔下马背，小到捂出痱子，尤其是火烧赤壁那场戏，十几个演员身上被烫得起水泡，或者烧掉一层皮。正是演员们坚持不懈的付出，才让经典诞生。桃园三结义，千里走单骑，刘备三顾茅庐，一个又一个组。成了《三国演义》的经典。一九九九年，《雍正王朝》九点四分，历史权谋剧的巅峰，非《雍正王朝》莫属。剧情严肃却并不沉闷，从九子夺嫡到推行新政，再到八王逼宫，一系列矛盾都围绕变革而生。《雍正王朝》相比于只注重后宫争斗的剧，它无疑更有格局和动人的感染力。在选角上，导演做到了教科书式，秉承着符合角色来找演员，每个角色都独具特色。看完《康熙王朝》会很想成为皇帝，看完《雍正王朝》你会觉得还是搬砖舒服点儿。二零一一年。后宫甄嬛传九点四分，这是我们的老朋友了，不仅女生爱看，连带着自己的男朋友也都刷了好几遍。即便过去十二年，它也依然出现在我们常见到的各个平台。这不仅仅是一部简单的宫斗剧，还包含了人生哲理、职场准则以及处事方法。看甄嬛传只有零遍跟无数遍，如今那些台词我都能背完了。就是说，删减的二十集真的不能放出来吗？二零一五年《琅琊榜》九点四分，《琅琊榜》为啥让观众百看不厌？一部权谋剧收获了无数的女性粉。除了胡歌是天选梅长苏，剧情改动上也请到了亲妈编剧海燕，不仅神还原了小说，还更上一层楼。这部剧有制作精良的服化道、细致考究的构图，以及超多黄金配角飙戏，即便播出八年，依旧让观众念念不忘。以上是某版评分最高的八部国产古装剧，接下来咱们继续看最高评分的现代剧《拯救剧荒》，五部必看的某版高分现代剧根本停不下来。某版评分最高的现代剧，每一部都值得反复观看。二零。
一四年《父母爱情》九点四分。有多少宝子是和爸妈一起追的这部剧？反正我是。为啥《父母爱情》能算得上是国产爱情天花板剧呢？或许是安吉会读英文，江德福却对浪漫一窍不通，但他们依然可以迁就对方，抚养五个孩子走过风风雨雨五十年。德华是个目不识丁的傻大姐，即便命运悲惨，却笑对生活。在老丁的原配去世后，她一直在默默的付出。德华不懂得恋爱技巧，也不知道如何经营婚姻。愣是靠自己的行动让老丁心甘情愿地娶了她。他们在生活里培育了爱情，也靠爱情度过了愉快的一生。二零零八年，《潜伏》九点四分。十五年过去了，这部剧依旧是最好的谍战剧，没什么山盟海誓的豪言壮语，它好看在足够真实和生活化，也让观众产生了共情。其实《潜伏》的选角一开始定的是辛柏青和朱媛媛，剧本也是照着他俩写的。没想到剧本是写好了，可朱媛媛却怀孕了，无奈之下只能重新选人。导演觉得孙红雷的外形。很适合余则成一角，所以两人一拍即合。而姚晨则是孙红雷推荐来的。这部剧获得过飞天奖、白玉兰奖和金鹰奖，它的好看程度毋庸置疑。二零二一年《觉醒年代》九点三分，啊，我真的超爱看这部剧，不仅仅是因为剧中有苍玄和大娘子，每次看《觉醒年代》总会让人热血沸腾。他带领着一群人追求真理，燃烧理想，寻找到最合适的那条路。这部剧的构图和配乐真的太惊艳了，每一帧都可以当做壁纸来欣赏，每一首音乐都。直击心头，难怪他荣获了三项白玉兰大奖。二零二一年，《山海情》九点二分。剧中真实的展现出了西北农村的年代和艰苦。丘壑纵横的黄土高原上是地窝子和土坯房，人人脸上有高原红也是大西北独有的地域特征。每个演员身上的衣服就像用沙子洗过一样，轻轻一拍，扬起一股烟。边工作边带娃的热依扎，凭借观众的喜爱获得了分量十足的飞天奖。这部主打扶贫的剧，串联上亲情、爱情、友情等，引发了观众的情感共鸣。二零二二年，《大山的女儿》九点三分，根据真人故事改编，黄文秀。硕士研究生毕业，到贫困山区担任书记。后来一场暴雨将他的生命定格。剧中用真实生动的细节和感人至深的故事，重塑了英雄形象。杨蓉演活了黄文秀，也成就了自己。他的故事永远值得观众铭记。以上十三部高增好剧都值得看了再看，你都看全了吗？